হ্যালো সবাইকে আবারও চলে আসলাম অবভিয়াসলি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক নিয়ে তো সেটি নিয়ে আলোচনা করব আমি অপেক্ষা করছি প্রথমেই কিছু মানুষ আমার লাইফে যোগ করুক তারপরে আমি আমার মূল কথাগুলো বলব আপনাদের সবাইকে সবার আগে সাদার অভ্যর্থনা জানাচ্ছি আমার লাইফটিতে যারা গালিগালাজ করতে চান তাদেরকেও অভ্যর্থনা জানাচ্ছি যারা সবসময় আমাকে আপনাদের বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেন আমার কাজের জন্য তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি সবাইকে গালিগালাজ যারা করবেন তাদেরকে একটু বেশি করে আমি অভ্যর্থনা জানাতে চাই যে আপনারা গালিগালাজ করেও আপনারা এই এই লাইফ থেকে যে ইনফরমেশনটুকু নেবেন সেটি দয়া করে মাথায় রাখবেন কারণ এটি একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময় এটি আমাদের দেশের জন্য অসম্ভব ভয়াবহ একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় যেখানে আমাদের সবার এক হয়ে কাজ করতে হবে এবং শুধু যে এক হয়ে কাজ করতে হবে মানে মুসলিম মুসলিম ভাই ভাই গলাগুলি করে কাজ করতে হবে তা না আমাদের সচেতনতা সবার বৃদ্ধি করতে হবে কারণ আপনার পাশের জন যখন সুস্থ থাকবে নিরাপদে থাকবে আপনিও থাকবেন সো আমি হ্যাঁ সুব্রত নায়ক লিখেছেন হাই ম্যাডাম হ্যালো আপনাকে হ্যালো আমি অপেক্ষা করছি কিছু মানুষ যখন অ্যাড হবেন আমার লাইফটিতে তখন আমি আমার মূল কথাগুলো শুরু করব। আপনাদের সেই সাথে আরও জানাচ্ছি যে যদি কারো কোনো মানে আমার সাথে যদি পার্টিসিপেট করতে চান কোনো মন্তব্য যদি থাকে আপনি কমেন্ট বক্সে লিখবেন আমি সেগুলো পড়ার চেষ্টা করব সব সময় হয়তো সব কমেন্ট পড়া সম্ভবপর হবে না কিন্তু আমি চেষ্টা করব কমেন্ট করতে সুহেল আহমেদ আপু কেমন আছেন আপনি আমি ভালো আছি মোহাম্মদ ওমর ফারুক লিখেছেন আপু আপনি কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আজকে বাংলাদেশ করোনা ভাইরাস নিয়ে কিছু বলুন হ্যাঁ ভাই সেটি নিয়ে আমি আসলাম আসলে সেটি নিয়েই কথা বলবো কারণ এটি একটি ভয়াবহ সময় আমার দেশের জন্য মন্টেস্কু ডি দেরও অভিনন্দন আপনাকে ধন্যবাদ আপনার নামটা পড়তে আমার একটু কষ্ট হয়েছে কিছু মনে করবেন না ভেরি আনইউজুয়াল নেম কাজল হোসেন হাই ইউনুস খান চোরের মায়ের বড় গলা হ্যাঁ এটা ঠিক কথা বলেছেন চোরের মায়ের বড় গলা চোরেরও বড় গলা হতে পারে বড় গলা আসলে যে কারোই হতে পারে তো আমরা বড় গলার মানুষদেরকে সাধারণত ভ্যালু করি না তো আপনার যদি মনে হয় যে আমার গলা অনেক বেশি বড় এবং আমি হুদাই চিল্লাই আপনি এখান থেকে মানে লিভ করতে পারেন আমাকে যদি সেই রকম আপনার অস্বচ্ছ লেগে থাকে এখানে বসে বসে চাইলে দুটি গালো গালিও দিতে পারেন কিন্তু তারপরে আমি আমার দায়িত্বর জায়গা থেকে একটা সুনাগরিক হিসেবে একটা মানুষ হিসেবে আমার দায়িত্বর জায়গা থেকেই আমার আপনাদের সামনে বারে বারে আমি হাজির হই এত গালি খেয়েও যাই হোক আরও কিছু কমেন্ট পড়ি সুখা আর এন সাহা অনেকদিন পরে দেখলাম ধন্যবাদ আপনাকে আমি সবসময় আসার চেষ্টা করি অত রেগুলার হতে হয় না বাট আসি আপনাকে ধন্যবাদ কামরুল ইসলাম হাই লোপা হ্যালো কামরুল মোশারফ হোসেন লিখেছেন আপু কেমন আছেন আপনি ভালো আছি যাই হোক বেশ লোকজন চলে এসছি এবার আমি আমার মূল কথাগুলো শুরু করি করোনা ভাইরাস এখন শুধু যে মানে বাংলাদেশের আতঙ্ক তা না বিশ্বের একটা আতঙ্কের নাম হচ্ছে এই করোনা ভাইরাস আজকের রিপোর্ট থেকে একদম সম্প্রতি যে রিপোর্ট সেখান থেকে আমরা জানতে পারি যে করোনা ভাইরাসে বিশ্বে টোটাল আক্রান্ত হয়েছে এক লাখ সাত হাজার নয়শো জন মানুষ এখানে একটা আশার বাণী হচ্ছে যে তার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে তিন হাজার ছয়শো জন মানুষের তো খুব কম সংখ্যকই আমরা দেখা যায় যে মৃত্যু হয়েছে সেই জন্য আমাদের মধ্যে আতঙ্কের আগে একটা সবার আগে একটা মানে কি বলবো আশা করা উচিত যে সবাই যে মারা যাবে তা না আমাদের অবশ্যই আমরা হয়তো যাদের ইমিউন সিস্টেম অনেক বেশি স্ট্রংগার তারা অবশ্যই বেঁচে থাকবে একটা বয়স ধরে বলা হয় যে যারা শিশু এবং যারা বৃদ্ধ বয়স্ক তাদেরকেই সাধারণত বেশি মানে অ্যাটাক করে এই করোনা ভাইরাস তো এবার আসি যে অন্যান্য বিশ্বের সভ্য দেশের কথা এই যে ইউনাইটেড কিংডম বলেন আমেরিকা বলেন অস্ট্রেলিয়া বলেন এই সব জায়গায় কিন্তু চিকিৎসা মানে বিদ্যাটা অনেক বেশি অ্যাডভান্সড লেভেলের অনেক তাদের টেকনোলজি তাদের শিক্ষা তাদের মানে অ্যাওয়ারনেস তাদের সেই মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস অনেক হাই ইভেন ইন্ডিয়াতেও কিন্তু 
খুবই দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে বাংলাদেশেরটা কিন্তু একেবারেই না আপনারা জানেন রাইট বাংলাদেশে কিন্তু মানুষের সাধারণ একটা মাথা ব্যথা হলেও ভারতে যায় তার চিকিৎসা নিতে কারণ বাংলাদেশে যে চিকিৎসা পদ্ধতি আছে সবই যে খারাপ তা কিন্তু বলছি না কিছু হসপিটাল তাদের নীতিগুলো তাদের লেজিসলেশনস কিংবা তাদের তারা বেশ সদ্ভাবেই কাজ করে যাচ্ছেন এই মেডিকেলের জায়গাটা কিন্তু বেশিরভাগ বাংলাদেশের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোই কিন্তু একটা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে ব্যবসা তারা ব্যবসা করছে চিকিৎসা দিয়ে আমাদের অন্যান্য দেশে যেমন মানে এই যে আমি যেখানে থাকি আমাদের ইংল্যান্ডেও যেমন প্রতিনিয়ত যে দেশের যেসব সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলার জন্য যেহেতু হক আছে সবার সবার রাইট আছে যে যে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারবে এই জন্য সমস্যাগুলো খুব চিহ্নিত করা যায় তাড়াতাড়ি যখনই আপনার কথা বলার রাইট থাকবে সেই কথা বলার রাইটটি থাকলে যেটা হয় আলোচনা সমালোচনার মাধ্যমে যে কোনো একটা অসুবিধা চিহ্নিত করে সেটার একটা সংশোধনে যাওয়া যায় কিন্তু আমার বাংলাদেশে কিন্তু কথা বলার কোনো রাইটই আমার নেই ইভেন আমি যদি এমপিও হই একজন আমার নিজেরও কিন্তু আমার কিন্তু সেই রাইটটি দেয় না খুব সত্য সাতাত্তর ধারা এটি যে সেই রাইটটি দেয় না যে আমি আমার সরকারের সম্পর্কে কিছু বলি তাহলে আমার এমপি পদটাই থাকবে না তো অন্যান্য দেশ যেমন সমস মানে সবসময় তাদের অসুবিধার কথা তুলে ধরে বাংলাদেশ কিন্তু কখনোই তুলে ধরে না বাংলাদেশ বরাবরই দেখেছে যে আমাদের দেশে দুর্নীতি হয় না মানে সরকার পক্ষ থেকে সবসময় বলা হয় আমাদের দেশে দুর্নীতি হয় না আমরা সবাই ভালো আমাদের সব কিছু ইম্প্রুভ হয়েছে আমাদের অর্থনৈতিক সংকট দূর করেছি আমরা কিন্তু যখন আমরা একটু ভিতরে যাই একটু খতিয়ে দেখি তখন কিন্তু দেখি যে এটির অবস্থা ভিন্ন তো বাংলাদেশের করোনার ব্যাপারে আমি এবার কিছু কথা বলবো সেটি হচ্ছে যে আমার পরিবারের সবাই খুব ধার্মিক আমি গত দুই সপ্তাহ আগেই আমার ভাইকে বললাম যে ভাই ভাই বাংলাদেশেই থাকেন মূলত সে দেশ বিদেশে আসা যাওয়া করে খুব ভ্রমণ করে তো সে যেহেতু ধার্মিক আমি তাকে খুব মানে মন থেকে বললাম যে ভাই বাংলাদেশে করোনা হয়তো চলে আসছে আপনি একটু কেয়ারফুল থাকেন তো আমার ভাই বললো তুমি কি বুঝবা তুমি বুঝবা না আমরা বাংলাদেশ আমরা মুসলিম কান্ট্রি আমাদের এখানে কোনো আঘাত হানবে না আমরা আল্লাহকে দিয়ে সবসময় একটা প্রোটেকশন পাই আমার মাও একই কথা বললেন আমার মা যদিও ক্যানাডার একজন নাগরিক কিন্তু বেশিরভাগ সময় সে বাংলাদেশে থাকে না আর কি তো আমার মাও সেটি বলল যে করোনা কিছু করতে পারবে না মুসলিম দেশগুলো আল্লাহই প্রোটেক্ট করবে আর কি তো এরকম যে শুধু আমার মা ভাই বলেছে তা কিন্তু না আমি আগেও দেখেছি প্রথম যখন করোনা দেখা গেল সেটি ছিল ডিসেম্বরে তো সেই সময় কিন্তু আমাদের দেশের মানুষদেরকে বিভিন্ন আমি মানে ট্রল করতে দেখেছি যেখানে তারা বলেছে যে এই এই যে চাইনিজগুলো এগুলো এগুলো কোনো ইমান নাই কোনো কিছু নাই ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে গেছে যা ইচ্ছা তাই খায় সেই কারণেই করোনা হয়েছে এবং ওদের উপরে আল্লাহর গজব না যে হয়েছে এবং তারপরে এটাও বসে যে চীনে নাকি দলে দলে মানুষজন দলে দলে মানুষজন নাকি এখন মসজিদে আশ্রয় নিচ্ছে কারণ হচ্ছে মসজিদের নাকি সেফ কিন্তু আসলে এই যে এই যে মানে ধারণাগুলা মানে এগুলো মানে কখন আসে জানেন যখন আমার পুরো বিশ্বের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না পুরো বিশ্বের সাথে আজকে সম্পর্কের কিন্তু সেই অ্যাডভান্টেজ আমাদের আছে সেটি হচ্ছে আমাদের এই যে যোগাযোগ মাধ্যমগুলো এখন ফেসবুক কিংবা ইউটিউব থেকে কিন্তু যে কোনো সময় যে কোনো নিউজ আমি পেতে পারি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমার বেশিরভাগ দেশের মানুষগুলি যেহেতু নিরক্ষর তারা কিন্তু নিজের পছন্দ মতো নিউজটি বেছে নেয় নিজের পছন্দের মতো নিউজ কি যেখানে একটু বিভিন্ন বলা আছে যে মনে করেন একটা ট্রল হয়েছে যে আবু জাহেল এত খারাপ মানুষ ছিল কিন্তু তার পুরো নবীজির কোরআন সে লুকে লুকে শুনতো মার্শাল্লাহ তো এই যে এরকম একটা ট্রল কিংবা সানাই মাহবুব সে একটা ব্রেস্ট ট্রান্স মানে অপারেশন করেছে যার মানে পরিপ্রেক্ষিতে তার মানে তার সুদ চোখ হয়েছে এটির প্রতি তাদের আগ্রহ থাকে এবং তারা কিন্তু ঘুরে ফিরে যখন যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ইউজ করে তারা কিন্তু এই ধরনের খবরগুলোতেই যায় তারা কিন্তু জনসাধারণের সচেতনতার জন্য কিংবা পৃথিবীর সচেতনতার জন্য নিজের দেশের সচেতনতার জন্য আমার পাশের আমার পরিবারের সচেতনতার জন্য পরিবারের সচেতনতা হয়তো হতে পারে কিন্তু মানে বাইরের কারো সচেতনতার যে যেসব মানে পোস্টগুলো আছে সেগুলো কিন্তু দেখে না তাদের নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী তারা সেই পোস্টগুলো দেখে এবং সমস্যা হচ্ছে যে যেহেতু আমার নিজের মানে কোনো ধরনের কোনো শিক্ষা নেই আমার নিজের মানে যদিও আমার অপরচুনিটিস আছে আমি দেখতে পারবো কিন্তু যেহেতু আমি অন্ধবিশ্বাস নিয়ে আমি এগিয়ে চলছি তো সেই কারণে দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ সময় আমরা মূল খবরটি পাই না 
আপনাদেরকে বলছি আপনারা যারা প্রথমে বলেছিলেন যে চীনের মানুষজন চীনেই গজব পড়েছে তো এখন আপনারা নিশ্চয়ই খবরে পেয়েছেন কিংবা কারো না কারো কাছ থেকে শুনেছেন যে এটি এখন শুধু চীনে না এটি বাংলাদেশেও এসেছে বাংলাদেশে তিনজন মানুষকে শনাক্ত করা হয্ছে যে যেটি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এবং শুধু নরমাল করোনা না করোনা নাইনটিন মানে কোভিড নাইনটিন করোনার মধ্যে আবার অনেক ক্যাটাগরি আছে অত কঠিন কথায় না গেলাম আমি সহজ করে বলার চেষ্টা করব আচ্ছা তার আগে কয়েকটা কমেন্ট পড়ি সোহেল আহমেদ বলছেন আপনার কথাগুলো শোনার জন্য আমি লাইভে আসি থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি বলেছেন আপনি যে আসেন আমার লাইভে আমার কথা শুনতে সেটি শুনে সত্যি খুব অনুপ্রাণিত হলাম সুখ রন শাহ লিখছেন আপনি সুস্বাস্থ্য কামনা করি ধন্যবাদ মুসা মুসা তুমি কি দিনে আইসো তুমি কি দিনে আইসো ওকে আই ডোন্ট নো হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন মোহাম্মদ বিপ্লব অনেক ভালো কিছু শুনতে চাই হ্যাঁ ভালো কিছু মানে কি আমি একটু কিছু মন্দ কথা বলি যে ভালো কথা তো বললাম যে আসলে করোনা হলেই যে মারা যাবে তেমন আমরা দেখতে পাই না আমাদের টোটাল স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে দেখতে পাই যে সাধারণত থ্রি থেকে ফোর পারসেন্টই হচ্ছে মারা যাচ্ছে কিন্তু এইসব উন্নত দেশগুলোতে কিন্তু কোয়ারেন্টিন করার একটা ব্যবস্থা আছে এবং যেখানে মানুষ অসুস্থ হয় তাদের যেহেতু নিজেদের সচেতনতা আছে তাদের বিভিন্ন নাম্বারে হট নাম্বারে ফোন করে বলে যে আমি হয়তো সাসপেক্ট করছি আমার হয়তো করোনা আছে তারপরে কি হয় যে এনএচএস থেকে মানে আমাদের যে সেবা স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচিগুলো আছে সেখান থেকে লোকজন যে তাদেরকে সেভাবে কোয়ারেন্টিন করে কিন্তু বাংলাদেশে কি সেই অবস্থাগুলো আছে নেই একেবারেই নেই বাংলাদেশে সেই অবস্থা নেই বাংলাদেশে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষ জানেই না করোনা কি বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে নিম্নবিত্ত যাদের মানে জনসাধারণের যে যে সচেতনতার জন্য যে প্ল্যাটফর্ম সেটাই নেই সেটাই নেই তা জানেই না করোনা কি বেশিরভাগ মানুষ বড় বড় অসুখ হলেও তারা ডক্টরের কাছে যেতে পারে না কারণ ডক্টর একটা বিরাট পরিমাণের ফিজ দেয় তো সেখানে করোনার তো প্রথম যে ইম্প্যাক্টটা হয় শরীরে সেটা হচ্ছে সর্দি কাশি জ্বর এসবের জন্য তো কিন্তু কেউ ডাক্তারের কাছে যাবে না তারা কি করবে তারা জনসাধারণের আরও বেশি বেশি যাবে কারণ তারা বুঝতেছে না এটা যে একটা হার্মফুল জিনিস বুঝতেছে না যারা বুঝবে তারা কি কোনো মানে সাহায্য নিবে অবশ্যই সাহায্য নিবে কিন্তু যখন শুনবে বাংলাদেশ সরকার সবার আগে তো বলছে যে তোমরা বাসায় থাকো আমরা তোমাদের কাছে যাবো তাই তো তো এরা কি বাসায় থাকবে কারণ একটা মানুষ কখন আরেকটা মানুষকে দেবে যখন সে আরেকটা মানুষের কাছ থেকে কিছু পেয়েছে বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে অসহায় তারা হচ্ছে বরাবরই বঞ্চিত হয়েছে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে তখন একটা মানসিক কথা কিন্তু আসে যে আমি যেহেতু মরছি সবগুলারই নিয়ে মারব এবং এই মানসিকতার যদি আসে সেই মানুষটাকে আমি কোনো দোষ দিতে পারবো না কারণ সারা জীবন এই মানুষটি কিছু পায়নি যেটি বাংলাদেশের মানুষের কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই তাদের মৌলিক চাহিদা যেটি পাঁচটি মৌলিক চাহিদা সেগুলোই তারা পায়নি তাই না তো সেখানে তাদের এই মানুষের প্রতি ভালোবাসা এই জন্য আমি পাবলিক প্লেসে যাব না নিজেকে একটু আলাদা করে রাখবো কোয়ারেন্টিন করে রাখবো বা কোনো মানে হেল্প চাবো সেটাই তো তারা করবো না বলবো নিজে মরছে তো সবগুলোরই নিয়ে মরি আরও একটা কথা যে এখানের দেশে যেমন আমি যদি কাউকে দেখি যে ওয়াক থো করে রাস্তার মধ্যে থুতু ফেললো মানে আমি যেই দেশে থাকি ইংল্যান্ডে তার কথা বলছি কিংবা করে নাক নাকের সর্দি ঝাড়লো এক গাদা আমি কিন্তু সেরম অবাক হয়ে তাকায় দেখবো যে ও মাই গড হোয়াট দ্য হেক ইজ দ্যাট বিকজ এখানে এগুলো কেউ করেন না এগুলো কেউ করেন না এখানে সবাই হচ্ছে মানে সবাই বলবো না নাইনটি নাইন পারসেন্ট মানুষ বলবো নাইনটি নাইন পারসেন্ট মানুষ এগুলো করে না ওয়ান পারসেন্ট হয়তো করে এগুলো এখানে সেখানে কিন্তু সংখ্যা খুব কম কিন্তু বাংলাদেশে গেলে কিন্তু আমি এই অ্যাটিটিউডটা দিই না আমি বাংলাদেশেই বড় হয়েছি বাংলাদেশেই মানুষ আমি বাংলাদেশেই আমি ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছিলাম তো তখন আমি দেখেছি এটি খুব নর্মাল ব্যাপার ওয়াক বলে থুতু ফেলা কিংবা করে নাকের সর্দি ঝাড়া ইটস ভেরি কমন সিন ইন বাংলাদেশ তো অন্যান্য সভ্য দেশে এই করোনা ভাইরাসটা যত কম সময় ছড়িয়েছে বাংলাদেশের ব্যাপার কিন্তু সেটি হবে না বাংলাদেশে ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে এই দেশের মানুষ একটা সর্দি ঝাড়েও একটা টিস্যুতে এবং সেই টিস্যুটি ফেলে দেয় এবং যেখানে ফেলে সেটার জন্য রিসাইকেল বিন আছে বা এবং মানে প্রত্যেক মানে কিছু মিটার পরপরই কিন্তু সেই রিসাইকেল বিন আছে কিন্তু বাংলাদেশে কি আছে নাই যেখানে ইচ্ছা ফালায় দাও কোনো সমস্যা নেই সো বাংলাদেশে যেহেতু করোনা চলে এসেছে সেটা কিন্তু ভয়াবহ ভয়াবহ আকার ধারণ করবে আপনারা প্লিজ স্বাস্থ্য সব মানে দপ্তর থেকে যে ধরনের অ্যাডভাইসগুলো আপনাদেরকে দিচ্ছে আপনারা সেটু মেনে চলুন কিন্তু এটি আপনারা স্বাস্থ্য দপ্তর দপ্তর থেকে কিন্তু বারবার বলছে যে ভয়ের কোনো কারণ নেই ভয়ের কোনো কারণ নেই শুধুমাত্র আপনারা জনসমাবেশ এড়িয়ে চলবেন তো এই কথাটাই তারা বলছে তো ভয়ের কোনো কারণ নেই তারা আবার বলছে যে আমাদের ব্যবস্থা রয়েছে আগেও কিন্তু বলেছে বাংলাদেশে আসেনি এবং এরকমও কথা বলেছে বাংলাদেশ 
বাংলাদেশ যেহেতু গরম দেশ এখানে করোনা ভাইরাস আসবে না আমার ভাই নিজে এরকম একটা কথা বলেছে যে গরম দেশ এখানে আসবে না তো করোনা ভাইরাসটা কিন্তু মরে হচ্ছে সেভেন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকলে মানে যেটা টেম্পারেচার হচ্ছে খুবই হাই বাংলাদেশে খুব সংখ্যক সবচেয়ে হাই টেম্পারেচার ছিল ফোর্টি এইট ইফ আই নট মিসটেকেন হয়তো সংখ্যাটা কম হতে পারে কিন্তু সেভেন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস আপনারা কোথায় পাবেন বাংলাদেশে ভাই ওই রকম একটা ডিগ্রি মানে টেম্পারেচার থাকলে তো আমিও বাঁচব না অলমোস্ট সিদ্ধ হয়ে যাব তাই না তো আপনারা বাংলাদেশ সরকার থেকে যে সান্ত্বনাগুলো দেওয়া দেওয়া হচ্ছে যে ভয়ের কোনো কারণ নেই ভয়ের কোনো কারণ নেই ঠিক আছে ভয়ের কোনো কারণ নেই আর আতঙ্কে তো অবশ্যই কোনো কারণ নেই কিন্তু সচেতনতাগুলো আপনাদের ফলো করতে হবে আমি আজকে একটা পোস্ট দিয়েছিলাম যে মসজিদে আপনারা যাবেন না কারণ মসজিদ এমন একটা জায়গা সেখানে পাঁচ বেলা করে আমরা যাচ্ছি মানে যারা মুসলমান আর কি তাদের এটা একটা ফরজ কাজ এটা একটা ডিউটি ঠিক যেমন হজে ছিল হজ আপনি যদি মানে ইসলামের সাতটা স্তম্ভের একটা হচ্ছে হজ হজ যদি আপনার না হয় তাহলে আপনি পাক্কা মুসলিমই হবেন না তাই না তো সেই হজটাই বন্ধ করে দিয়েছে অনেকে আবার দেখছি যে বলছে না হজ বন্ধ করে নেই ওমরা বন্ধ করে নেই মানে এগুলো কি ফালতু কথা মানে আমি বুঝি না আপনারা কোথায় থাকেন আপনারা অনলাইন আপনাদের যেখানে সেই সুযোগগুলো আছে আপনারা ঘুরে ফিরে সেই মানে রেশমি আলোন সানি লিয়ন এদের কাছ থেকে একটু বেরোয় আসুন একটু জনসাধারণের সচেতনতা যখন আপনার মধ্যে আসবে তখন কিন্তু আপনি নিজেও সুস্থ থাকবেন এই কথাটা কেন আপনারা বোঝেন না আমি যখন বলেছি যে মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন বিভিন্ন পাবলিক প্লেসে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন আমি শুধু মসজিদের নাম কিন্তু বলিনি পাবলিক প্লেসের কথা বলেছি মসজিদ একটা পাবলিক প্লেস আর অন্যান্য পাবলিক প্লেসে কিন্তু অনেক সময় আপনি অ্যাভয়েড করতে পারবেন কিন্তু মানে মুসলিমরা যারা তারা কিন্তু মসজিদটা সাধারণত অ্যাভয়েড করতে পারে না আমি আমার পোস্ট থেকে রেখেছি যে বহু মানুষ এসে কমেন্ট করেছে আমি আরও মসজিদে যে পড়ে থাকব আমি আমার আল্লাহ আমাকে সুস্থ করবে তাহলে চিন্তা করুন এমন একটা মানুষ যার আল্লাহর উপরে হানড্রেড পার্সেন্ট ভরসা এবং তার করোনা হয়েছে তখন সে কি করবে মসজিদে যাবে বলবে আল্লাহ তুমি আমাকে বাঁচাও আমি যে মসজিদে আসছি তোমার কাছে তোমার কাছে আমি মাথা ঠেকাচ্ছি তুমি আমাকে বাঁচাও এতে করে কি হবে ওই যে আল্লাহর প্রতি ভরসা আরও যে দশজন মুসল্লি যাচ্ছে মসজিদে তারা এফেক্টেড হবেন কারণ এই সচেতনতা এটা নাই বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এই সচেতনারটুকু নাই আপনারা প্লিজ আপনারা প্লিজ আমি আপনাদেরকে হাত জোর করে বলছি আমি আমার দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে অনেক ভালোবাসি আপনারা গালি দেন যাই করেন আমার কোনো সমস্যা নাই গালিগুলো দেন কেন সেটা আমি জানি কারণ আপনাদের মনে কষ্ট লাগে আমি যখন একটা কথা বলি একটা মানে যখন বিশ্বাসের ভেতরে একটা আঘাত আসে তখন মনে কষ্ট লাগে আমি জানি আমি সেই জায়গা থেকেই এসছি আমি মুমিন ছিলাম আমি কোরআনকে আল্লাহকে নবীকে হানড্রেড পার্সেন্ট আমার বুকে লালন করতে এখন যদি একজন কেউ আল্লাহ থেকেও থাকেন মানে সেই দোহাই দিয়েও আপনাদেরকে বলছি যে মসজিদে যাবেন না কারণ মসজিদটা তো ফরজ কাজ অন্য কাজ তো হয়তো বিয়ের দাওয়াত টাওয়াত কিংবা কোনো পার্টি টার্টি সেগুলো তো অ্যাভয়েড করতে পারেন মসজিদে যাওয়াটা তো ফরজ তাই না তো আমি জানি সেই জায়গা থেকেও কিন্তু অনেক মানুষজন মসজিদে যাচ্ছেন এবং সেটা একটা এফেক্টেড জায়গা হতে পারে এবং হতে পারে কি মানে এখনও তো বোঝা যাবে না কিন্তু যেহেতু স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তারাও বারে বারে বলছেন যে আপনারা জনসমাবেশ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখবেন জনসমাবেশ কিন্তু মসজিদ একটা জায়গা আপনারা কিন্তু মসজিদটাকে আলাদা করে দেখতে পারবেন না যে কোনো একটা পাবলিক প্লেস ইভেন অনেকে বলছেন শুধু মসজিদের কথা কেন বলছেন মন্দিরের কথা কেন বলছেন না কিংবা চার্চের কথা কেন বলছেন না চার্চে তো তাও সপ্তাহে একদিন মন্দিরে তো বেশিরভাগ মানুষ যায় না বাংলাদেশে ইনফ্যাক্ট কোনো মন্দিরও নাই এত মন্দির তো আমি দেখি নেই ঢাকেশ্বরী মন্দির ছাড়া আমি তার মনে পড়ে না যে বাংলাদেশে মন্দির দেখেছি বাংলাদেশে খালি অলিতে গলিতে শুধু যদিও বলা হয় বাংলাদেশ হচ্ছে সমস্ত ধর্মের মানুষের দেশ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি কিন্তু সেটি দেখিনি আমি বাংলাদেশ শুধুমাত্র মুসলিমদের দেশই দেখেছি কারণ অলিতে গলিতে আমি চার্চ দেখিনি আমি অলিতে গলিতে কোনো মন্দির দেখিনি আমি সারা জীবনে একটা মাত্র মন্দির দেখেছি সেটি হচ্ছে ঢাকেশ্বরী মন্দির ঢাকাতে এবং মসজিদ আমি দেখেছি প্রত্যেকটি চিপায় চিপায় আছে এবং মসজিদের সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে আপনি যদি মুসল্লি হন এটা আপনার জন্য ফরজ আপনি নামাজ পড়বেন আপনি পাঁচ বেলা যাবেন সেখানে তো সেই জায়গা থেকে এসছিল এই জন্য লাইন কেটে গিয়েছিল আমি খুবই দুঃখিত সেই জন্য যাই হোক আপনাদের সতর্কীকরণের মধ্যে আমার মানে মনে হয়েছে যে এটি থেকে হয়তো আমার দেশ আমার দেশের অনেক মানুষই হয়তো বেঁচে যাবেন সেই জায়গা থেকে আমার লাইফটি করা সতর্কীকরণের মধ্যে আছে হচ্ছে আপনারা সব নাম্বার ওয়ান হচ্ছে পাবলিক প্লেসে যাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন তারপরে 
প্রতিটা সময় প্রতিটি মুহূর্তে আপনারা হাত ধুবেন সাবান দিয়ে হোক সেটা কিংবা বিভিন্ন ধরনের স্যানিটারি যেসব লিকুইডগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আপনারা হাত ওয়াশ করবেন আপনারা নিজেদের করোনা আছে কিনা সেটিও কিন্তু একটা পরীক্ষা করতে পারেন সেটি হচ্ছে টোয়েন্টি সেকেন্ডস আপনারা নিজেরা দম বন্ধ করে রাখবেন আপনারা যদি দেখেন আপনারা ইজিলি মানে সেটি করে রাখতে পারছেন তাহলে সেখানে কিন্তু বোঝা যাবে যে করোনা এখন আপনাকে এফেক্ট করেনি কারণ করোনা যখন ভাইরাসটি আপনার শরীর ঢুবে সবার আগে এটা পাকস্থলিতে যে আঘাত করে তো আপনি যদি টোয়েন্টি সেকেন্ডসের বেশি এবং মানে খুব কমফোর্টেবলি যদি করো মানে দেখেন যে নিঃশ্বাস মানে টোয়েন্টি সেকেন্ডস পর্যন্ত আটকে রাখতে পারছেন তাহলে সেক্ষেত্রে ধরা যেতে পারে যে আপনার করোনা নেই আর যদি না পারেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই 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 আপনার মেডিক্যাল হেল্প নিতে হবে এবং বারে বারে বলছি আপনি কিন্তু হসপিটালে যাবেন না কোনো ডক্টরের কাছে যাবেন না আপনি যদি ফিয়ার করেন যে আপনার করোনা আছে বাংলাদেশেও কিন্তু হটলাইন নাম্বার্সগুলো আছে সেগুলো সেগুলোতে ফোন করে আপনারা সাহায্যের জন্য বলবেন এবার কিছু কমেন্ট পড়ছি আমি হাসান ইমাম রাসেল লিখেছেন তুই দূরে গিয়া মর ভাই আমি দূরে গিয়েই মরতেছি আপনাদের কাছে আমি নাই আমি বাংলাদেশে নাই আমি অনেক দূরে কিন্তু আমার এখানে অনেক সুযোগ সুবিধা আছে আমার দেশ যেমন ইউনাইটেড কিংডম আমার ইউনাইটেড কিংডমে মেডিকেল অনেক ফ্যাসিলিটিস আছে যার কারণে আমি অনেকটাই সুস্থ এখন পর্যন্ত আছি কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের জন্য আমার খুব ভয় হয় যে তারা খুব দ্রুত এটাতে এফেক্ট হতে পারে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আজকেই দেখলাম যে আমাদের দেশেও কিন্তু বলা হচ্ছে যে এনএইচএসের যে ফ্যাসিলিটিসগুলো আছে সেটি করোনা মোকাবেলায় এনাফ না আরও অনেক বেশি পাবলিক ফান্ডিং দরকার হবে আরও বেশি রিসোর্স লাগবে এটিকে পুরোপুরি মানে কি বলে মানে একটা সেফটি জোনের মধ্যে আনার জন্য কিন্তু দেখেন এত বড় একটা দেশ হয়েও কিন্তু তারা বলছে আমরা এনাফ না কিন্তু বাংলাদেশ সরকার কিন্তু সবসময় বলে সব কিছু ঠিক আছে সব কিছু ঠিক আছে কোনো প্রবলেম নেই কোনো প্রবলেম নেই এটাই প্রবলেম প্রবলেম নিয়ে কথা বলতে হবে সো যেই ভাইটি আমাকে বললেন দূরে গিয়ে মর আমি অনেক দূরে আছি জানি না এখনই মরব কি না হয়তো আরও কিছু দিন বাঁচতে পারি মরতে পারি কিন্তু তারপরেও মরার আগ পর্যন্ত আপনাদেরকে মানে দূরে থেকেও আমি কথা বলে যাব আপনার যদি আগ্রহ থাকে তাহলে শুনবেন আর যদি এত বেশি হেট করেন যে দেখতেই পারবেন পাচ্ছেন না আমাকে তাহলে প্লিজ আমার লাইফ থেকে চলে যাবেন সেটি আপনার প্রতি রিকোয়েস্ট এম ডি রুমেন আহমেদ আপনি আপনার নিজের চিন্তা করেন কেন রে ভাই আমি আমার নিজের চিন্তা কেন করব আমি কেন আমার দেশের মানুষ নিয়ে চিন্তা করতে পারবো না এটি কি ধরনের কথা আপনারা এত হিংসুটা কেন আপনারা এত হিংসুটা কেন মানে মানে নিজেকে ছাড়া কিছুই চিন্তা করতে পারেন না আপনারা এটা কিন্তু আসলে সত্যি কথা যে আপনারা মানে এই মানে এই চিন্তাটার কারণে কিন্তু সারা জীবন আপনারা জ্বলে পুড়ে মরেন কারণ আপনারা চিন্তা করতেছেন খালি নিজের কথায় আর দশটা মানুষের কথা চিন্তা করেন না এই জন্য সবসময় সবার কাছ থেকে খালি আশা করে বসে থাকেন যে সবাই আপনার জন্য করবে আর আপনি কারোর জন্য কিছু করবেন না সো ইটস পুরুষে ঠিক আছে আপনাদের মানে চিন্তা ভাবনার একটু পরিবর্তন করেন যাই হোক আমি আর লম্বা করছি না আর কয়েকটা কমেন্ট পড়ি কি হাসান ইমাম রাসাল তুই কত টাকা পাস ইন্ডিয়ার কাছ থেকে মানে ইহুদিদের কাছ থেকে হোয়াট এভার ইস জাস্ট মানে উইয়ার্ড কত টাকা পাই মানে কি মানে কত টাকা পাই কে আমাকে টাকা দেবে আপনাদের মানে আপনাদের মতো মানুষ যারা আমাকে কনস্ট্যান্টলি গালি দিয়ে যাচ্ছেন তাদেরকে যখন আমি কথা বলি তখন তো আপনাদেরই তো টাকা দেওয়ার কথা অন্য কারো তো টাকা দেওয়ার কথা না তো আপনারা এসে আমাকে দিয়ে যান তাই না এত উইয়ার্ড কেন আপনারা এনিওয়ে সবাই ভালো থাকবেন প্লিজ 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 হাত জোর করে বলছি আপনারা সুস্থ থাকবেন আপনারা সাবধানে থাকবেন এখন করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজের সতর্কীকরণ থাকা এবং আমার যে পরিবার আছে পরিজন আছে অফিস কলিগ আছে এদের সবার সাথে সেই মানে সেফটিটাকে নিয়ে শেয়ার করা জনে জনে জনসচেতনতা ক্রিয়েট করা এগুলো না করলে কিন্তু আমরা এই করোনা থেকে এই ভয়াবহ করোনা থেকে মুক্ত হতে পারবো না এবং যেটি খুব বেশি পরিমাণে স্প্রেড হবে অন্যান্য দেশ থেকে সো আপনারা প্লিজ সাবধানে থাকবেন ভালো থাকবেন আমি আজকের লাইফ শেষ করছি আবারও কোনো একটা সময় আসবো আপনাদের সামনে সেই কামনায় ভালো থাকবেন বাই বাই